ഹലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലീനിയർ ആൽജിബ്രയിലുള്ള കുറച്ച് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറിച്ച് പറയാം സാധാരണഗതി ബി ടെക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺസിസ്റ്റൻസ് കൺസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സോൾവ് ആൻഡ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ദി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിസ്റ്റം തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഡി സീഗൽ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ടു സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൂന്നാമത്തത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു നാലാമത്തത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ മൈനസ് സെറ്റ് ഡി സീക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണഗതി ബി ടെക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നു ആ ശരിക്കും ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹോമോജീനിയസ് ഒന്ന് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ വാൾത്തേ സൈഡ് സീറോ ആയിരിക്കും നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ വാൾത്തേ സൈഡ് സീറോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഫിഷൻ ഒന്നാണേ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ താഴത്തായി എഴുതുക ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഈ സാധനം ഇവിടെ എഴുതുക കുറച്ച് ദൂരോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതുക ആദ്യം ഇതിൽ എഴുതുക ഇത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് അത് എഴുതി ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് അടുത്തത് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം വാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ലൈന് ലൈന് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവിടെ മൂന്ന് നല്ലത് രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ മൈനസ് അഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പുറം താഴെ രണ്ട് നാല് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം 
നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഫോമിലാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള ഈ നീല കളറുള്ള ഈ സാധനം ഈ നീല കളറുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ നീല കളറുള്ള ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എ എന്നാണ് പറയുക ഈ നീല കളറുള്ള സാധനത്തിന് മെട്രിക്സ് എ ഈ മൊത്തം സെറ്റില്ലേ ഈ പച്ചക്കളർ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടുത്തെ പേരെ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടുത്തെ പേരെ ഉണ്ട് എ ബി ഓക്കെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എൽ എ ചെക്ക് ചെയ്യണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എയുടെ റാങ്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് എയും പിന്നെ എ ബിൻ്റെ റാങ്ക് എ ബിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ വലിയ മെട്രിക്സ് അല്ലേ ആ മെട്രിക്സ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം ഓക്കെ അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ആദ്യം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം എങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര അണ്ണോൺസ് ഉണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് അപ്പോൾ അണ്ണോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൻ ഇ സികൾ ത്രീ അത് എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് എൻ ഇ സികൾ ത്രീ ആണ് എക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് വൈ സെഡ് എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് റാങ്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈശ്വലോൺ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്ക് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈശ്വലോൺ ഫോമാണ് നിങ്ങൾ ബി ടെക്കിനുള്ളത് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈശ്വലോൺ ഫോം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഈശ്വലോൺ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിനെ ഒന്നും കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു ടു ത്രീ ടു മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വരയിട്ടിട്ട് ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബി എന്തൊക്കെയാ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് രണ്ട് നാല് മെട്രിക്സ് ഫുള്ളാക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ മെട്രിക്സ് ഇതിൽ നീലക്കടറുള്ള കാ സാധനമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നീലക്കടറുള്ള ആളാണെന്ത് നീലക്കടർ കാണുന്ന സാധനമാണ് എ നീലക്കടറുള്ള സാധനമാണ് എ ഓക്കെ ഇനി ആ റെഡ് കളറുള്ള സംഭവ ഫുള്ള് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി ആണ് ഇത് എയും ഇത് ബി ആണ് ഇത് എ ഇത് ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ റെഡ്യൂസ്ഡ് സംഗതി തുടങ്ങാം ഓക്കെ 
എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ വൺ ആണോ നോക്കുക അതെ വൺ ആണ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരണം എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ സ്ഥലവും ഈ സ്ഥലവും സീറോ ആക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് സീറോ ആക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആർ ടു ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ആണ് അതിനെ ആർ ടു നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇത് തേർഡ് റോ ആണ് അതിനെ ആർ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് ഫോർത്ത് റോ ആണ് അതിനെ ആർ ഫോർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആർ ടുവിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പൂജ്യം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു മൈനസ് ടു ആർ വൺ ആർ ത്രീൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആ ത്രീ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ആർ ത്രീന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആർ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ ആർ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആർ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ ആർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആർ വൺ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ സീറോ ആക്കി മാറ്റാം ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക ഇവിടെ സീറോ ആക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ വൺ ടു വൺ അവിടെ എഴുതിയേക്കുക വൺ ടു വൺ വൺ ടു വണ് നമ്മൾ ത്രീയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം സീറോ ആയി മാറും സീറോ 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 ഇനി ആർ ടുവിൻ്റെ ഈ റോവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം ആ റോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വന്ന് ഇവിടെ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒന്ന് വരും ഇവിടെ ടു മൈനസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ വരും ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഇലവൻ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഈ റോന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഇലവൻ അടുത്തത് ഫൈവ് മൈനസ് ഇതാണ് നോക്കണ്ടത് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരും അടുത്ത ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വരും ഇനി ഇതിനെന്ത് വരാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഫോർ വരും ഇനി ഇതെന്ത് വരും ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ മൈനസ് നയൻ എത്രയാ ഫോർ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലമില്ലേ ഈ സ്ഥലം അവിടെ വണ്ണ് വരുത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ആർ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഈ സെക്കൻഡ് റോവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഒരു പരിപാടി കിട്ടും വൺ ഫസ്റ്റ് റോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക വൺ ടു വൺ ത്രീ സെക്കൻഡ് റോവിനെ മൈനസ് ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ സീറോ ഇലവൻ ആവും തേർഡ് റോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക സീറോ മൈനസ് ഇലവൻ മൈനസ് ഇലവൻ ടു മൈനസ് ഫോർ ഫോർത്ത് റോ എന്നാൽ സീറോ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെയായി മാറി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് 
നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ഈ ഒന്നില്ലേ ഈ ഒന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഈ ഒന്നിൻ്റെ ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയെല്ലാം സീറോ വരുത്തുക അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കും നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള മെട്രിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താണ് വൺ ടു വൺ ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ലെവൻ സീറോ മൈനസ് ഇലവൻ ടു മൈനസ് ഫോർ സീറോ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളെ അടുത്ത എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്ത എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം ഈ ഇവിടെ ഉള്ള നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ണില്ലേ സെക്കൻഡ് റോയിൽ വണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ മോൾ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ വണ്ണെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ടു ആർ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതണേ എന്നാലും മാത്രമേ ഇവിടെ ഈ വണ്ണ് എന്ന് പ്രശ്നം വരാണ്ട് ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ടു ആർ ടു ഈ ടു ഓൾറെഡി സീറോ ആയി പോകും ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ മൈനസ് ഇലവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സീറോ വരുത്തണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൻ ആർ ടു ഇനി ഇവിടെ സീറോ വരുത്തണമെങ്കിൽ ആർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആർ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഞാൻ അങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സീറോ ആവും ആ സോറി സോറി ഒരു മിനിറ്റ് ആറ് മണ്ണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ ചേഞ്ചാക്കുക ഈ സാധനം ആറ് വൺ മൈനസ് ടു ആർ ടു അപ്പോൾ എന്ത് വരൂ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് സീക്കൾ ടു വൺ അപ്പോൾ വണ്ണിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇനി ഈ ടു എന്തോ ടു മൈനസ് ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ആവും ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ റോനെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ വരും ഇവിടെ ത്രീ മൈനസ് എന്താ പറയുക ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിന് പത്തൊമ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഈ സെക്കൻഡ് റോ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഇലവൻ തേർഡ് റോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൻ ആർ ടു അപ്പോൾ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൻ ആർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ത്രീ സീറോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മറ്റേത് മൈനസ് ഇലവൻ പ്ലസ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു അവിടെ സീറോ വരും അടുത്തത് ഈ ടു എങ്ങനെ മറ്റേ ടു പ്ലസ് ഇലവൻ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ടു ടു തന്നെ വരും മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇതാണേ മാറ്റുന്നത് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ഥലം മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇലവൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് 
എത്ര ഒരു നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനേഴായി ഇനി ഇവിടെ സീറോ ആർ ഫോർ ചെയ്യുന്ന ആർ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ ഈ സനി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ത്രൂ ആണേ ഫോർ ത്രൂ ഇത് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ത്രീ മൈനസ് അവിടെ സീറോ വരും ഈ പോസിനിൽ സീറോ വരും മറ്റേത് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ തന്നെ ഇനി അടുത്ത മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നില്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള മെട്രിക്സ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവിടെ വണ്ണ് വരുത്തിക്കണം അവിടെ വണ്ണ് വരുത്തിക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ടു ആർ ത്രീ മറ്റേ ഇനി ഇവിടെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ഫോർ പ്ലസ് ടു ആർ ത്രീ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആർ വൺ ഇവിടെ വണ്ണിനൊന്നും ഇവിടെ മാറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല വൺ സീറോ സീറോ മറ്റേത് ആർ വൺ മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് മാറ്റുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റി എങ്ങനെ ആയിട്ട് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സെവൻ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് വരും അല്ലേ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് റോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ് റോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സീറോ വൺ സീറോ ഇലവൻ തേർഡ് റോല് ആ സോറി ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ വണ്ണായിക്കൂടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വണ്ണായിക്കൂടെ ഇത് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ണാക്കണം അത് വിട്ട് വയ്ക്കും ഈ ഈ ടൂൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് വണ്ണാക്കണം വൺ സീറോ വൺ മൈനസ് നയൻറ്റി മറ്റേത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക സെക്കൻഡ് റോ സീറോ വൺ സീറോ ഇലവൻ ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചല്ലേ മൂന്നാമത്തെ റോന മൂന്നാമത്തെ റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണ് വരുത്തി കണ്ടിട്ടേ സീറോ സീറോ വൺ നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ വരുത്തിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ണില്ലേ ഈ സ്ഥലത്ത് വണ്ണില്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സീറോ സീറോ അല്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ സീറോ അല്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം ഇതാ നമ്മളെ പരിപാടി ഓക്കെ അടുത്ത പരിപാടി ഏതാ
വണ് സീറോ വൺ മൈനസ് നയൻറ്റി സീറോ വൺ സീറോ ഇലവൻ സീറോ സീറോ വൺ നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ വൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം ഇവിടെ സീറോ ആക്കണം നമ്മൾ ആർ വൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ പ്ലസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഇത് വൺ ഫസ്റ്റ് റോ വൺ സീറോ അവിടെ സീറോ ആയി മാറും പിന്നെ മൈനസ് നയൻറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ആർ ത്രീ നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് ഇത് മൈനസ് മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് വരും നൂറ്റി പതിനേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് എതിരെ കൂട്ടിയ കിട്ടുക കിട്ടിയും പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് മൂന്നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അടുത്തത് സീറോ വൺ സീറോ ഇലവൻ സീറോ സീറോ വൺ നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ രണ്ട് അടുത്തത് സീറോ 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 അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സെവൻ ബൈ ടു അത് മൈനസ് എൽ സി എടുത്താൽ രണ്ടും രണ്ടും എടുത്താൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് രണ്ട് ത്രീ ഇരുപത് പതിനാല് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം എത്രയാ എട്ട് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് എട്ട് രണ്ട് പതിനാല് ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇങ്ങനെയായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ സാധനം എന്താ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏരിയ എ മെട്രിക്സ് എ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയാ അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് നോക്കുക ഒരു നോൺ സീറോ റോ രണ്ട് നോൺ സീറോ റോ മൂന്നാമത്തെ നോൺ സീറോ റോ അപ്പം റാങ്ക് ഓഫ് എ സമം ത്രീ ആണ് റാങ്ക് എ സിക്കൽ ത്രീ എത്ര നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റാങ്ക് ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്രയാ വരിക റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ആരാ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തമാണ് ഇത് മൊത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ നോൺ സീറോ റോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ നോൺ സീറോ റോ ഇത് നാലാമത്തെ നോൺ സീറോ റോ അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്രയാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോറാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മൂന്ന് മറ്റേ നാലും ആ രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്യിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തില്ല സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല നോ സൊല്യൂഷൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവൂ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കേസസിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഈക്വൽ ആണെ
നമ്മൾ അടുത്ത കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചോദിക്കുക ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിപ്പോൾ ഈ നിലവിലിപ്പോൾ അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് മറ്റേ നാലും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അഥവാ ചില സമയത്ത് രണ്ട് ഈക്വലായി കിട്ടും ഈക്വലായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയണം നോൺ ഹോമോജിനിയസ്ലി നോൺ ഹോമോജിനിയസ്ലി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാത് ഒന്ന് യുനീക്ക് സൊല്യൂഷൻ യുനീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് യുനീക്ക് സൊല്യൂഷൻ വരും മറ്റൊന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വരും ഇതിലിപ്പോ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിലൂടെ കിട്ടിയേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിന് പകരം നിനക്ക് പൂജ്യമാണ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എവിടെയും പൂജ്യം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിന് പകരം എനിക്ക് ഇവിടെയും പൂജ്യം കിട്ടി ഇപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രീ ആയിരിക്കും ആ സ്ഥലം റാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രീ തന്നെ റാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രീ അവർ കാരണം എന്താ മൂന്ന് നോൺ സീറോ ആളെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നോൺ സീറോ അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രീ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്താ വരിക റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഇപ്പോൾ നിലവിലവസ്ഥയിൽ നിലവിലവസ്ഥയിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ ഇല്ല ഫോർത്ത് റോയിൽ നമ്മൾ സീറോ അല്ലേ അപ്പം റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ത് കിട്ടി റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും അവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഈക്വലായി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി യുനീക്ക് കേസും ഇൻഫിനിറ്റി കേസും എപ്പോഴാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എക്സും വൈയും സെഡും അല്ലേ അത് മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്ക് ത്രീ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസും ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ റാങ്ക് സമം ത്രീ സമം നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് യുനീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുക യുനീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇനി നമുക്ക് റാങ്ക് ഇവിടെ മൂന്നിന് പകരം എനിക്ക് രണ്ടാണ് വന്ന് വിചാരിച്ചത് രണ്ടെങ്ങനെയാണ് വരിക രണ്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും പൂജ്യം വന്ന് ഇവിടെയും പൂജ്യം വന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രീ രണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ രണ്ടായിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ രണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എത്ര തന്നെ വരിക കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോയി ഇവിടെയും സീറോ ആയി അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും രണ്ട് വന്നു ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് മൂന്നല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് മൂന്ന് റാങ്ക് രണ്ട് ആ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക ആ സമയം നമുക്ക് എത്ര എന്താ കിട്ടുക ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ യുനീക്ക് സൊല്യൂഷനും ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്